హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నా పేరు రమేష్ మీరు చూస్తున్నది బొమ్మి టీవీ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు ఈ వీడియోలో జనరల్ సైన్స్కు సంబంధించిన మానవ శరీరానికి సంబంధించిన ముఖ్యమైన ప్రశ్నలు ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఏ విధంగా అడుగుతున్నాడు అవి ఎక్కువ శాతం ఎలాంటి ప్రశ్నలు అడుగుతున్నాడు అనే దానిపైన ఈ వీడియో చేయడం జరుగుతుంది ఈ ప్రశ్నలు మీకు ఎంతో ఉపయోగకరంగా ఉంటాయని నేను భావిస్తున్నాను ఓకే చూడండి మానవ దేహంలో పెద్ద అవయవం చర్మం నెక్స్ట్ మొత్తం కండరాల సంఖ్య అంటే శరీరంలో మొత్తం కండరాల సంఖ్య ఆరు వందల ముప్పై తొమ్మిది ఉంటాయి నెక్స్ట్ అవశేష అవయవాల సంఖ్య నూట ఎనభైగా ఉంటాయి నెక్స్ట్ మానవ శరీరంలో పెద్ద పేగు యొక్క పొడవు వన్ పాయింట్ ఫైవ్ మీటర్స్ ఉండడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ మానవ శరీరంలోని చిన్న పేగు యొక్క పొడవు ఏడు మీటర్లు లేక ఆరు పాయింట్ ఫోర్ మీటర్స్ ఉండడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ వన్ దేహంలో దృఢమైన అవయవం అంటే మన మానవ శరీరంలో అతి గట్టిగా ఉండే అవయవం ఏంటి అట అంటే దంతము ఓకే నెక్స్ట్ వన్ దేహంలో ఎక్కువ కాలం నిల్వ ఉండు భాగం అంటే మన శరీరంలో ఏదో ఒక భాగం అనేది ఎక్కువ కాలం అది ఉండగలుగుతుంది అంటే చెదిరిపోకుండా అది ఏంటి అంటే వెంట్రుక నెక్స్ట్ వన్ మన శరీరంలో అధిక పునరుత్పత్తి కలిగినది ఏది అంటే అది లాస్ట్ చివరి స్థాయికి కూడా చచ్చిపోయినా కూడా మళ్ళీ పునరుత్పత్తి అది కదే అవుతుంది అది ఏంటి అట అంటే కాలయం నెక్స్ట్ వన్ మొదటగా మానవ గుండె మార్పిడి చేసినది ఎవరు రైట్ ఆన్సర్ క్రిస్టియన్ బెర్నార్డ్ నెక్స్ట్ వన్ మొదటి మూత్రపిండము తయారు చేసినది ఏది అంటే కిడ్నీలు మొదటగా తయారు చేసినది ఎవరు అంటే డబ్ల్యూజే కాఫ్ నెక్స్ట్ వన్ మానవ శరీరంలోని రక్తంలో ఐరన్ శాతం ఎంత ఉంటుంది ఆన్సర్ అరవై నుంచి డెబ్బై శాతం నెక్స్ట్ వన్ జీర్ణ మండలం పొడువు ఎంత అంటే మన శరీరంలో జీర్ణ వ్యవస్థ యొక్క దాని యొక్క పూర్తి పొడువు ఇంత అంటే సుమారుగా ఎనిమిది మీటర్లు ఉంటుంది నెక్స్ట్ వన్ మానవ దేహంలోని కణాల సంఖ్య అంటే ప్రతి కణం యొక్క సంఖ్య అన్నట్టు అవి మొత్తం ఎన్ని ఉంటాయంటే సుమారుగా డెబ్బై ఐదు ట్రిలియన్లు నెక్స్ట్ వన్ మన శరీరంలో పొడువైన ఎముక దాని పేరు తొడ ఎముక నెక్స్ట్ వన్ చిన్న ఎముక అంటే శరీరంలోని చిన్న ఎముక ఏది అంటే అతి చిన్నది కర్ణాంతరాస్తి అది చెవిలో ఉంటుంది నెక్స్ట్ వన్ మొత్తం ఎముకల సంఖ్య అంటే మానవ శరీరంలో మొత్తం ఎముకల సంఖ్య ఎంత టూ నెక్స్ట్ వన్ పుర్రెలోని ఎముకల సంఖ్య అంటే మన పుర్రె తలలోని పుర్రె ఉంది కదా పుర్రెలోని సంఖ్య ఎముకల సంఖ్య ఎంత అంటే ఇరవై రెండు కపాలంలోని ఎముకల సంఖ్య అంటే మన కపాలం ఉంటుంది కదా ఈ కపాలంలో ఎముకల సంఖ్య ఎనిమిది నెక్స్ట్ వన్ మన ముఖంలోని ఎముకల సంఖ్య అంటే మన ఫేస్ ఉంటుంది కదా ఈ ఫేస్లో ఉండే ఎముకల సంఖ్య ఎంత అంటే పద్నాలుగు ఎముకలు ఉంటాయి నెక్స్ట్ వన్ వెన్ను పూసల సంఖ్య అంటే మనకు బ్యాక్లో ఉంటాయి కదా వెన్ను పూస ఈ వెన్ను పూస సంఖ్య పెద్దవాళ్ళకైతే ఇరవై ఆరు ఉంటాయి చిన్నపిల్లల్లో అయితే ముప్పై మూడు అంటే ముప్పై మూడు చిన్నపిల్లల్లో ఉండి పెద్ద పిల్లల్లో ఇరవై ఆరు ఎట్లా అవుతాయి అంటే చిన్న చిన్నప్పుడు అంటే చిన్నపిల్లల్లో అవి అతుక్కు ఉంటాయి ఒకదానికి ఒకటి అతుక్కొని చివరికి ఇరవై ఆరుగా ఉండడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ వన్ మానవ శరీరం యొక్క ఉష్ణోగ్రత ముప్పై డిగ్రీల సెంటీగ్రేడ్ లేక నైంటీ డిగ్రీల ఫారనిట్స్ ఉండాలి నెక్స్ట్ వన్ మానవ శరీరంలోని మెదడు బరువు ఎంత పదమూడు వందల యాభై గ్రాములు నెక్స్ట్ వన్ సగటు మనిషి యొక్క బరువు ఎంత ఉండాలి అంటే డెబ్బై కిలోగ్రాములు నెక్స్ట్ వన్ మన దేహంలో పెద్ద గ్రంథి ఏది అంటే కాలయం దీని యొక్క బరువు పదిహేను వందల గ్రాములు ఉండడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ వన్ దేహంలో రక్తం యొక్క పరిమాణం ఎంత అంటే ఐదు నుంచి ఆరు లీటర్లు మన రక్త పరిమాణం ఉండడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ వన్ పెద్ద కండరం అంటే మానవ శరీరంలోని అతి పెద్ద కండరం ఏది అంటే గ్లూటియస్ మ్యాక్సిమాస్ ఇది మన శరీరంలో ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే తొడ భాగంలో ఉండడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ వన్ మానవ శరీరంలోని చిన్న కండరం ఏది దాని పేరు స్టెఫిడియాస్ ఓకే నెక్స్ట్ వన్ సున్నితమైన కండరం ఏది అంటే మానవ శరీరం ఉండే అతి సున్నితమైన కండరం ఏది అంటే గర్భిణిశ్రీ గర్భాశయం నెక్స్ట్ వన్ మానవ శరీరంలోని పొడువైన కణం ఏది అది నాడీ కణం అండి నెక్స్ట్ వన్ 
దంతాల ఫార్ములా ఓకే మానవం యొక్క దంతాలు ఉంటాయి కదా ఈ దంతాల యొక్క ఫార్ములా ఏంది అంటే టూ కామా వన్ కామా టూ కామా త్రీ ఓకే నెక్స్ట్ వన్ పాల దంతాల సంఖ్య అంటే చిన్న వయసులో ఉండే చిన్న పిల్లలకు వచ్చే పాల దంతాలు ఉంటాయి కదా వాటి సంఖ్య ఇరవైగా ఉండడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ వన్ అతిపెద్ద అంతస్రావి గ్రంథి ఏది అంటే మానవ శరీరంలో ఈ గ్రంథి థైరాయిడ్ గ్రంథి నెక్స్ట్ వన్ ఋతుచక్రం సమయం ఎంత అంటే ఇరవై ఎనిమిది రోజులు నెక్స్ట్ వన్ ఋతుచక్రం ఆగిపోవు సమయం ఎంత నలభై ఐదు నుంచి యాభై సంవత్సరాల మధ్య నెక్స్ట్ వన్ సాధారణంగా ఉండు దృష్టి అంటే మానవుని యొక్క కన్ను యొక్క దృష్టి సాధారణంగా ఎంత అంటే ఇరవై ఐదు సెంటీమీటర్ల దూరం ఓకే నెక్స్ట్ వన్ గర్భావధి కాలం ఎంత తొమ్మిది నెలలు లేదా రెండు వందల డెబ్బై రోజులు నెక్స్ట్ వన్ మానవ శరీరం యొక్క రక్త పీడనం ఎంత నూట ఇరవై బై ఎనభై నెక్స్ట్ వన్ రక్తం యొక్క పిహెచ్ విలువ ఎంత సెవెన్ పాయింట్ ఫోర్ నెక్స్ట్ వన్ జఠర రసం పిహెచ్ విలువ ఎంత ఆన్సర్ టూ పాయింట్ జీరో నెక్స్ట్ వన్ సాధారణంగా శుక్రకణాల సంఖ్య ఇరవై మిలియన్లు లేక ఇరవై మిల్లీ లీటర్స్ నెక్స్ట్ వన్ అండ కణాల సంఖ్య ఒకటి అంటే ప్రతిసారి విడుదలయ్యేది ఒకటి మాత్రమే నెక్స్ట్ వన్ శుక్రకణాల జీవిత కాలం ఎంత నలభై ఎనిమిది టు డెబ్బై రెండు గంటల మధ్య నెక్స్ట్ వన్ అండ కణం జీవిత కాలం ఎంత ఇరవై నాలుగు గంటలు మాత్రమే నెక్స్ట్ వన్ ఒక గ్రామ్ గ్లూకోజ్ నుండి విడుదలగు శక్తి ఎంత ఫోర్ పాయింట్ జీరో కిలో కేలరీల శక్తి నెక్స్ట్ వన్ ఒక గ్రామ్ కొవ్వు నుండి విడుదలగు శక్తి ఎంత అంటే నైన్ పాయింట్ ఫోర్ ఫైవ్ కిలో కేలరీల శక్తి నెక్స్ట్ వన్ ఒక గ్రామ్ ప్రోటీన్ నుండి విడుదలగు శక్తి ఎంత ఫైవ్ పాయింట్ సిక్స్ కిలో కేలరీస్ నెక్స్ట్ వన్ మన దేహం బరువులో రక్తం ఎంత శాతం ఉంటుంది అంటే సిక్స్ నుంచి ఎయిట్ శాతం నెక్స్ట్ వన్ మూత్రము పిహెచ్ విలువ ఎంత అంటే సిక్స్ మనిషి శ్వాసక్రియ రేటు ఒక నిమిషానికి పద్దెనిమిది సార్లు నెక్స్ట్ వన్ రక్తంలో హిమోగ్లోబిన్ శాతం ఎంత అంటే పద్నాలుగు నుంచి పదహారు గ్రాములు ఒక గణపు సెంటీమీటర్కి పురుషులలో అయితే పదకొండు పదహారు గ్రాములు ఫర్ ఒక గణపు సెంటీమీటర్కి అయితే ఇది స్త్రీలలో ఉండడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ వన్ రక్తంలో నీరు శాతం ఎంత ఎనభై ఐదు నుంచి తొంభై శాతం నీరు ఉండడం జరుగుతుంది రక్తంలో ప్లాస్మా శాతం ఎంత అరవై శాతం నుంచి అరవై ఐదు శాతం వరకు ఉండడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ వన్ రక్తంలో రక్త కణాల శాతం ఎంత నలభై శాతం నెక్స్ట్ వన్ విశ్వదాత రక్త వర్గం ఏమిటి ఓ నెగిటివ్ అండి ఇంకా ఇక్కడ ఓ అని ఇవ్వడం జరిగింది ఓ నెగిటివ్ అయితే ప్రతిదానికి పనిచేయడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ వన్ విశ్వదాత గ్రహిత రక్త వర్గం ఏమిటి ఆన్సర్ ఏబి నెక్స్ట్ వన్ రక్తం గడ్డకట్టుటకు పట్టు సమయం ఎంత అంటే మూడు నుంచి ఐదు నిమిషాలు నెక్స్ట్ వన్ రక్తంలో రక్త ఫలకికల సంఖ్య ఆన్సర్ మూడు లక్షలు ఫర్ గణపు సెంటీమీటర్కి నెక్స్ట్ వన్ రక్తంలో ఆర్బిసి సంఖ్య అంటే ఎర్ర రక్త కణాల సంఖ్య 4.5 పాయింట్ ఫైవ్ నుంచి ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ మిలియన్లు ఫర్ గణపు సెంటీమీటర్కి నెక్స్ట్ వన్ ఆర్బిసి జీవిత కాలం అంటే ఎర్ర రక్త కణాల యొక్క జీవిత కాలం ఎంత అంటే నూట ఇరవై రోజులు నెక్స్ట్ వన్ డబ్ల్యూబిసి అంటే తెల్ల రక్త కణాల సంఖ్య ఆరు నుంచి పది లేదా ఆరు వేల నుంచి పదివేలు ఫర్ ఒక గణపు సెంటీమీటర్ రక్తంలో ఉంటుంది నెక్స్ట్ వన్ డబ్ల్యూబిసి జీవిత కాలం అంటే తెల్ల రక్త కణాల యొక్క జీవిత కాలం ఎంత అంటే పదమూడు రోజులు నెక్స్ట్ వన్ మానవ శరీరంలో పరదేయ నాడుల సంఖ్య ఎంత అంటే నలభై మూడు జతలు అవి కపాలం నాడులేమో పన్నెండు జతలు ఉంటాయి వెన్ను నాడులేమో ముప్పై ఒకటి జతలు ఉండడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ వన్ ప్రతిరోజు మనిషికి అవసరమైన శక్తి ఎంత రెండు వేల నాలుగు వందల కిలో క్యాలరీల శక్తి సగటున నెక్స్ట్ వన్ రక్తంలో ఎక్కువగా ఉండు కణాలు అంటే ఆర్బిసి ఎర్ర రక్త కణాలు అనేది రక్తంలో ఎక్కువగా ఉంటాయి నెక్స్ట్ వన్ వెంట్రుకలను కలిగిన జంతువులు ఏవి వాటిని ఏమని పిలుస్తారు అంటే క్షీరదాలు అని నెక్స్ట్ వన్ ప్రతిసారి మూత్రాశయంలో 
నిలువ ఉండు మూత్ర పరిమాణం ఎంత అంటే రెండు వందల నుంచి మూడు వందల మిల్లీ లీటర్లు నిల్వ ఉంటుంది ఓకే ఫ్రెండ్స్ నేను చేసిన ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లైక్ చేయండి మరియు షేర్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ నేను చేసే ప్రతి వీడియో మీకు నోటిఫికేషన్ రూపంలో రావాలంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని ట్యాప్ చేయండి నేను చేసే ప్రతి వీడియో మీకు నోటిఫికేషన్ రూపంలో రావడం జరుగుతుంది ఓకే ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ యూ వాచింగ్ బొమ్మి టీవీ యూట్యూబ్ ఛానల్